ಹಚ್ಕೊಂಡಿ ಬೇಡ ಆಯ್ತಾ ಬಾಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಚಳಿ <laughs> 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 ನಿಮ್ಗೆ ಊಟ ತಿಂಡಿಗೆ ಏನೋ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ ತಿನ್ನು ತಿನ್ನೋದು ಸರಿ ಕಲ್ಲ ಹುಷಾರು ಊಟ ಮಾಡು ಯಾವ್ದು ಹಸ್ಕೊಂಡಿ ಬೇಡ ಆಯ್ತಾ ಬಾಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋ ಊಟ ಬಾಯ್ ಚಿನಿ ಐಡಿಯೋಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸುಚಿಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತನೋದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರಿಯಾ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಏನಾರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಸಾಂಬಾರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನವರಾತ್ರಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ ನವರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳಿರುತ್ತೆ ಪೂಜೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಮನೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಿ ಇವರಿಬ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಡ ಅಂದರೂ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಿರೋ ಜಾಗ ಇರಬೇಕು ಸ್ನೂಫಿಂಗ್ ಒಂದು ಸತಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಂಟರ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಯಾವಾಗ ಚಳಿಗಾಲ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾ ಈ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಹಾಸ್ತೀನಿ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಚ್ಚಿಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಥರ ಬೆಚ್ಚಿಗಿರುವಂಥ ಜಾಗನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸತಿ ಚಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೋತಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸತಿ ನಾ ಈ ಕಾರ್ಪೆಟ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ನೂಫಿ ಪುಸ್ಪುಸ್ ಫರ್ರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಎರಡು ಕ್ವಿಕ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ ರೆಸಿಪಿ ಇವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಇದೆರಡೂ ಕೂಡ ದೇವ್ರ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೊದಲದಾಗಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಕಡಲೆಬೀಜನ ಎಣ್ಣೆನಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ತೆಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಥರ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡುವಂಥ ರೆಸಿಪಿನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲೂ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಡಲೆಬೀಜ ಕರೆದು ತೆಕ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಅದೇ ಎಣ್ಣೆನಲ್ಲೇ ಸಾಸಿವೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕರಿಬೇವು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಹಣ್ಣಾಗಿರುವಂಥ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ನೈವೇದ್ಯನ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಕಾಯನ್ನು ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ಹಾಕಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು ಕಾಯಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಲೈಟಾಗಿ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋರಿಗೂ ಮಾತ್ರ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಕೂಡ ಯಾವುದು ಬಣ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ 
ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಪುಳಿಯೋಗ್ರೆ ಈ ಥರ ಕಾಯನ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅನ್ನ ಬಿಡಿಬಿಡಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಈ ಥರದೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಆರದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾವು ತಿನ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಡೋ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು ಮೊದಲು ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವ್ರ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಎರಡೂ ಮಾಡಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಉಪಯೋಗಿಸಿರೋದು ದ ಹಿಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಫರ್ಗಳು ಕೂಡ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದರ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬಾಂಡ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿ ಹುರಿದು ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಅದೇ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಮಖಾನ ಹುರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಖಾನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಖೀರ್ ರೆಸಿಪಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಬಾದಾಮಿ ಗೋಡಂಬಿ ತಿಂತೀವೋ ಅಷ್ಟೇ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮಖಾನ ನಾವು ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಥರ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಥರ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುರಿದು ಕೊಡ್ಬೋದು ಹಸಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುರಿದಷ್ಟು ಅದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಖಾನ ಹುರ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಅದೇ ಬಾಂಡಿನಲ್ಲೇ ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರಷ್ಟು ಹಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಕುದಿಯೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಏನು ಖೀರ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇದನ್ನು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದೆರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಮಖಾನ ಒಂದು ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಬಾದಾಮಿ ಎರಡು ಮೂರು ಲವ ಏನು ಸಾರಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮೂರು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಫ್ರೆಶಾಗಿ ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ನಾನೀಗಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಶಾಗಿ ತುರಿದಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಬರೀ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಖೀರದು ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಗಟ್ಟಿನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬಂದ ನಂತರ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಮಖಾನ ಹಾಕಿ ಇದೊಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಬೈಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಫುಡ್ ಕಲರ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಇದು ಕೂಡ ಆಪ್ಷನಲ್ ನೀವು ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹಾಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ಹಾಕೋಣ ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಗಂಟಾಗದಲ್ಲ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಮಖಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ನಂತರ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಹುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಶಾವಿಗೆ ಹಾಕೋಣ ಶಾವಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಖಾನ ಎರಡೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಖೀರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಮೊದಲೇ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನೀವು ಮಖಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂದ ನಂತರ ಶಾವಿಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಶಾವಿಗೆ ಬೇಗ ಬೆಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನಾನು ತೆಗೆದಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವೀಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿರೋ ಕಾರಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕರಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬೇಡ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರೋರಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಆಸೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಥರ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಶುಗರ್ನ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು ಪುಟಾಣಿದ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸಕ್ಕರೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪಾಯಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ರುಚಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರೋರಿಗೆ ನೀವು ಈ ಥರದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬ
ಸೊ ಹರ್ಷದಿಗೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತೂ ಕೊಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅತ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋಂಥ ಗಾಳಿನ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬೋಣ ಬನ್ನಿ ಇದ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಸೆಟಿಂಗ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಚೇಂಜಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೈಂಟೆನೆನ್ಸ್ವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಥರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ್ಯಾರ ಪ್ಯೂರಿಫೈರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪ್ಯಾನ ಪ್ಯಾನಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪ್ಯಾನಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ಸೆಟಿಂಗ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಪವರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಲಾಕ್ ಇದೆ ಸೊ ನೀವು ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಬಟನ್ಸ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಚೈಲ್ಡ್ ಲಾಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಚೈಲ್ಡ್ ಲಾಕ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತ್ರೀ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಆ ಥರ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತ್ರೀ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಯ್ಯೋ ನಾಯ್ ಸರ್ ಫ್ಯಾನ್ ರನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಲೋ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೊಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಫುಲ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಸ್ಲೀಪ್ ಬಟನ್ ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಟ್ ಪಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದರದ್ದು ಲೈಟ್ ನಮಗೆ ಏನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಯಾನ್ ರನ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಗ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋವಂಥ ಗಾಳಿನ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಆಟೋ ಕರೆಂಟ್ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಫ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ ಏರ್ ಏರ್ ಇದಿರೋ ಜಾಮ್ಸನ್ನ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯು ವಿ ಲೈಟ್ ಕರೆಂಟಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬಂದರೆ ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಂದರೆ ಗಾನ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಹೀಗೆ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಉದ್ಬತ್ತಿ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿಟ್ಟಾಗ ಹೊಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅದೇ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋವಂಥ ಏರ್ ಪಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇದರ ವೆಯ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಒಂದು ಪುಟ್ಟದೊಂದು ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಎತ್ತಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ತೂಕ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಬೆಡ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಲಿ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲಿ ಪಲ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ರಿಮೋಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡಸ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಅಲರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅಸ್ತಮ ಇದೆ ಅಥವಾ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಪಲ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಕಡೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ Set the rewind And I'm seeing once the year I had to leave you But now I'm seeing all the signs ನವರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೂ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು
ಮನಸ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬೇಜಾರಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ಕೋತ ಸನ್ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಈ ಪರಿಸರ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಆ ಬೇಜಾರೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೂ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ನೋವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಂಡಂಗೆ ಅಥವಾ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ಆದರೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವಾಗೇ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋದಂತೂ ಖಂಡಿತ ಅದೇ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸು ಬರಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೂಡ್ ಬರಲ್ಲ ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕನ್ಸಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಕನ್ಸಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕನ್ಸಲ್ಲ ಈ ಥರದ ನೋವನ್ನು ನಾವಾಗ ನಾವೇ ತಂದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕು ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಈ ಥರದ ನೋವುಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಅಥವಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಜನರ ಜೊತೆ ಬೆರೆತಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯನ ಕಳೆದಾಗ ಖಂಡಿತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೋವಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಸಿಗತ್ತೆ ನಾನು ಕೂಡ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಈ ಥರ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಟೆರೇಸ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇದೊಂದು ನೆಪ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ಟೆ ಒಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆದರೆ ನಾನಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಗಿಡಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೋವನ್ನು ಈ ಥರ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕೆ ಹೊತ್ತು ಬೇರೆ ಜನರ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ನಾವೇ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ನೋವು ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮತ್ತು ಮೈಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ನಾ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಈ ನೇಚರ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸಂಜೆ ಪೂಜೆ ಆಗಬೇಕು ಸಂಜೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತರಕಾರಿ ತೊಗೊಂಬರೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಹೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು 